by about seven times. Seven hundred percent it has become in six years. The same policy which applies to Punjab applies to Telangana and all other states. As per the agreement with Food Corporation of India, states are required, the DCP states who do the procurement and the rice milling, they are required to do the procurement mill the rice and the central government purchases the rice based on the market demand and consumption. States after procuring the rice use for their own consumption in the state and the balance is taken by the government. This is a copy of the agreement with all the states, including Telangana, including Punjab, with all the states, this is the agreement. And I will read out para 18. It clearly says, if the stocks of the rice procured by the state government exceeds its allocation under TPDS and other welfare schemes, such excess stock shall be handed over to FCI by the state government, FCI shall have the option to specify whether such excess rice that would be handed over to FCI for central pool by the state shall be in the form of raw rice or parboiled rice to meet the overall consumption requirement of the country under TPDS, OWS and type of rice is decided clearly based on the consumption pattern. This information has been given to all the states and accordingly the Telangana government has written a letter to us confirming that they will provide us raw rice as per the demand in the whole country. The central government stands committed to buy whatever excess stocks are there in Telangana after their own consumption in the form of raw rice as per the qualities specified by the FCI as per the agreement with the FCI and as was committed by the state government in writing to the union government we stand by whatever commitment the government makes. The farmers of Telangana can rest assured that there is absolutely no discrimination, koi bebao nahi hai, aur jo Punjab ke kisano ka chawal liya jata hai, vaise hi usi quality ka chawal Telangana ka bhi kendra sarkar puri tarike se lene ke liye tayar. Telangana ke kuch neta be bunyad ilzam laga rahe aur galat baate bol ke Telangana ke kisano ko bhramit kar rahe hain, gumra kar rahe hain. Main aasha karunga ke Telangana ke sarkar apni jo daitu hai, unke khud ka jo daitu hai, usko imandari se nibaye. और जो काम केंद्र सरकार को करना है वो हम अवश्य करेंगे बिना भेदभाव के करेंगे जो के देश में जो खपत होती है उसके हिसाब से करेंगे जो एग्रीमेंट है और जो लिखित तेलंगाना की सरकार ने हमें लिख के दिया है उसके हिसाब से उन्होंने अपना काम करना चाहिए और मेरा उनसे अनुरोध है कि वो कृपया करके हमारे किसानों को और तेलंगाना के हमारे भाई बहनों को गलत बातें बोलते 
गुमराह ना करें उनको मिसगाइड नहीं करें जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था तेलंगाना में 2014-15 में मात्र तीन हजार करोड़ की किसानों को भुगतान होता था 14-15 में छह वर्ष में के एम एस में मोदी सरकार ने 26,610 करोड़ रुपए वहां के किसानों को दिए और मैं समझता हूं जो भी बातें तेलंगाना में प्रचार करी जा रही है वो बिल्कुल गलत है बिल्कुल बेबुनियाद है हमारी सरकार जो एग्रीमेंट है और जो लिखित रूप में तेलंगाना ने हमें दिया है उसके हिसाब से जैसा पंजाब में प्रोक्योरमेंट होता है वैसे ही तेलंगाना में प्रोक्योरमेंट कर रही है और आगे भी करते रहे उसके अलावा अगर तेलंगाना सरकार कुछ करना चाहे उनकी नीयत साफ हो उनका दामन साफ हो वो वास्तव में किसान हित सरकार हो तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए बहुत बहुत फोर मिनिस्टर्स एंड एमपी सर मैट यू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन। सिमिलरली सिमिलरली देर आर अदर स्टेट्स विच आर प्रोवाइडिंग एज राइस Andhra Pradesh is in your neighborhood. They are also giving us 25 lakh metric tons of rice. Odisha is giving us 10 lakh metric tons. All are giving us raw rice. Okay, Telangana. Similar, Telangana. You will be very. I must share this with you. I feel very sorry that I have to inform you that we have been asking Telangana to come for the meeting and tell us how much raw rice they will be giving us. they are not even giving us the details they are not even providing us the information of the quantity of raw rice a meeting was convened by secretary food on 25th february 25 february ko secretary food ne sabhi rajyon ki meeting bulayi discuss karne ke liye ke kya kya kharida jayega aur kendra sarkar ko kitna chawal raw rice ke roop mein diya jayega तेलंगाना को भी विशेष पूछा कि आप कितना रॉ राइस दोगे रवि क्रॉप में से एक फॉर्मेट होता है उसमें लिखना होता है सभी राज्यों ने उस फॉर्मेट को बढ़ते हमें बताया कि कितना रॉ राइस देंगे तेलंगाना ने आज तक ये नहीं बताया कि कितना रॉ राइस वो केंद्र को प्रोवाइड करेंगे फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने आठ मार्च को वापिस मीटिंग बुलाई जिसमें 45 फाइव राइस भी डिस्कस किया और एस्टिमेट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रबी क्रॉप खासतौर पे तेलंगाना क्योंकि हमें डेटा ही नहीं दिया उसकी बात की और उसके मिनिट्स भी इश्यू करे इसमें भी फिर हमने तेलंगाना को पूछा कि आप कितना रॉ राइस हमें देंगे वो हमें जानकारी नहीं दे रहे तो मैं समझता हूं ये किसान विरोधी सरकार है वहां पर और किसानों को भ्रमित करती क्योंकि स्पष्ट उन्होंने हमको लिख के दिया कि हम आपको रॉ राइस देंगे आज से छह महीने पहले हो तो मैंने आप सबको बताया ही है तो उसके हिसाब से हम जितना रॉ राइस देंगे हम लेने को तैयार बहुत बहुत राइस from all over the country without any discrimination whatsoever in the last few years the msp procurement from telangana of rice has increased significantly and the total msp value paid to farmers has increased from 3391 crores in 1415 to 26610 crores in kharif marketing season 2021 so in 6 years it has gone up by about 7 times 700% it has become in 6 years 
the same policy which applies to Punjab applies to Telangana and all other states. As per the agreement with Food Corporation of India, states are required, the DCP states who do the procurement and the rice milling, they are required to do the procurement, mill the rice and the central government purchases the rice based on the market demand and consumption. States, after procuring the rice, use for their own consumption in the state and the balance is taken by the government. This is a copy of the agreement with all the states, including Telangana, including Punjab, with all the states. This is the agreement and I will read out para 18. It clearly says, if the stocks of the rice procured by the state government exceeds its allocation under TPDS and other welfare schemes, such excess stock shall be handed over to FCI by the state government. FCI shall have the option to specify whether such excess rice that would be handed over to FCI for central pool by the state shall be in the form of raw rice or parboiled rice to meet the overall consumption requirement of the country under TPDS, OWS and type of rice is decided clearly based on the consumption pattern. This information has been given to all the states and accordingly the Telangana government has written a letter to us confirming that they will provide us raw rice as per the demand in the whole country. The central government stands committed to buy whatever excess stocks are there in Telangana after their own consumption in the form of raw rice as per the qualities specified by the FCI, as per the agreement with the FCI and as was committed by the state government in writing to the union government. We stand by whatever commitment the government makes. The farmers of Telangana can rest assured that there is absolutely no discrimination, no discrimination, and the farmers of Telangana can rest assured that there is absolutely no discrimination, no discrimination, no Telangana ke kuch neta be bunyad ilzam laga rahe aur galat baatein bol ke Telangana ke kisano ko bhramit kar rahe hain gumrah kar rahe hain main aasha karunga ki Telangana ki sarkar apni jo daitva hai unke khud ka jo daitva hai usko imandari se nibhaye और जो काम केंद्र सरकार को करना है वो हम अवश्य करेंगे बिना भेदभाव के करेंगे जो के देश में जो खपत होती है उसके हिसाब से करेंगे तेलंगाना के कुछ नेता बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे और गलत बातें बोल के तेलंगाना के किसानों को भ्रमित कर रहे हैं गुमराह कर रहे हैं मैं आशा करूंगा कि तेलंगाना की सरकार अपनी जो दायित्व है उनके खुद का जो दायित्व है उसको ईमानदारी से निभाए और जो काम केंद्र सरकार को करना है वो हम अवश्य करेंगे बिना भेदभाव के करेंगे जो के देश में जो खपत होती है उसके हिसाब से करेंगे जो एग्रीमेंट है 
और जो लिखित तेलंगाना की सरकार ने हमें लिख के दिया है उसके हिसाब से उन्होंने अपना काम करना चाहिए और मेरा उनसे अनुरोध है कि वो कृपया करके हमारे किसानों को और तेलंगाना के हमारे भाई बहनों को गलत बातें बोल के गुमराह ना करें उनको मिसगाइड नहीं करें द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज रिटर्न अ लेटर टू अस कंफर्मिंग दैट दे विल प्रोवाइड अस रॉ राइस एज पर द डिमांड इन द होल कंट्री द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड कमिटेड टू बाय वट एवर एक्सेस स्टॉक्स आर देयर इन तेलंगाना आफ्टर देयर ओन कंजम्पन इन द फॉर्म ऑफ रॉ राइस एज पर द क्वालिटी स्पेसिफाइड बाय द एफ सी आई एज पर द एग्रीमेंट विद द एफ सी आई एंड एज वॉज कमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन राइटिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट वी स्टैंड बाय वट एवर कमिटमेंट द गवर्नमेंट मेक्स द फार्मर्स ऑफ तेलंगाना कैन रेस्ट एश्योर्ड दैट देर इज एब्सोल्युटली नो डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव नहीं है और जो पंजाब के किसानों का चावल लिया जाता है वैसे ही उसी क्वालिटी का चावल तेलंगाना का भी केंद्र सरकार पूरी तरीके से लेने के लिए तैयार और मैं समझता हूं जो भी बातें तेलंगाना में प्रचार करी जा रही है वो बिल्कुल गलत है बिल्कुल बेबुनियाद है हमारी सरकार जो एग्रीमेंट है और जो लिखित रूप में तेलंगाना ने हमें दिया है उसके हिसाब से जैसा पंजाब में प्रोक्योरमेंट होता है वैसे ही तेलंगाना में प्रोक्योरमेंट कर रही है और आगे भी करते रहे तेलंगाना को भी विशेष पूछा कि आप कितना रॉ राइस दोगे रबी क्रॉप में से एक फॉर्मेट होता है उसमें लिखना होता है सभी राज्यों ने उस फॉर्मेट को बढ़ के हमें बताया कि कितना रॉ राइस देंगे तेलंगाना ने आज तक ये नहीं बताया कि कितना रॉ राइस वो केंद्र को प्रोवाइड करेंगे फिर जॉइंट सेक्रेटरी ने केसीआर दि रईत व्यतिरेक प्रभुत्व राष्ट्र मध्य असमान सृष्टि असत्य प्रचार पंजाब तरह विधानमे तेलंगा को वर्ति धागो विषय में यह राष्ट्रीय विवक्ष लेदू 